கல்லூரி மாணவிகளை போன் மூலம் தொடர்பு கொண்டு தவறான பாதைக்கு அளித்த அருப்புக்கோட்டை தேவாங்கர் கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் நிர்மலா தேவி கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பதினாறாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் தமிழகம் முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம் குறித்து சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டது சிறையில் இருந்த நிர்மலா தேவியை ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி சிபிசிஐடி போலீசார் நான்கு நாள் காவலில் எடுத்து விருதுநகர் சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் வைத்து விசாரணை நடத்தினர் விசாரணையின் போது பல திடுக்கடும் தகவல்களை நிர்மலா தேவி நீண்ட நெடிய வாக்குமூலமாக அளித்தார் அப்போது அவர் அளித்த வாக்குமூலம் இப்போது வெளியாகியுள்ளது எனக்கும் அருப்புக்கோட்டையைச் சேர்ந்த சரவணபாண்டியன் என்பவருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது எங்களுக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு எனது கணவர் சென்னையில் பணிபுரிந்த போது கிழக்கு தாமரத்தில் குடும்பத்துடன் வசித்தோம் அப்போது பக்கத்து வீட்டு பெண்ணுடன் எனது கணவருக்கு தொடர்பு ஏற்பட்டது இதனால் எங்கள் இருவருக்கும் இடையே பிரச்சினை ஏற்பட நான் தற்கொலைக்க முயற்சி செய்தேன் எனது உறவினர்கள் கணவர் செய்யும் தவறுகளை தட்டி கேட்கக்கூடாது என்று கடித்தனர் அதன் பிறகு எனது கணவர் அவருடைய நண்பர்கள் சிலருடன் நெருக்கமாக பழக என்னை வற்புறுத்தினார் இதனால் எங்கள் இடையே மீண்டும் பிரச்சினை ஏற்பட்டது அப்போது சமாதானம் செய்ய வந்த எனது உறவினருடன் எனக்கு நெருக்கம் ஏற்பட்டது நாங்கள் இருவரும் நெருக்கு பழகினோம் அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு எனது கணவருக்கு பணிமாறுதல் ஏற்பட்டதால் நான் குழந்தைகளுடன் அருப்புக்கோட்டையில் உள்ள மாமனார் வீட்டில் தங்கினேன் அப்போது எனது கணவர் முயற்சியால் அருப்புக்கோட்டை தேவாங்கர் கல்லை கல்லூரியில் கழுதுறையில் உதவி பேராசிரியர் படி கிடைத்தது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சவுதி அரேபியாவுக்கு எனது கணவர் வேலை பார்க்க சென்றார் அவருக்கு அந்த பணி பிடித்திருந்ததால் தொடர்ந்து அங்கேயே அவர் இருந்தார் நான் பணிபுரிந்த தேவாங்கர் கலைக்கல்லூரியின் நிர்வாகக் குழுவில் நிறைய பிரச்சினை இருந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு எனது கணவரின் தம்பி மகனுக்கு மொட்டை போடுவதற்காக சங்கரன் கோவில் சென்றபோது இந்து சமய அறநிலைத்துறை அதிகாரி ஒருவரின் அறிமுகம் கிடைத்தது அவருக்கும் அவரது மனைவிக்கும் இடையே பிரச்சினை இருந்தது நான் பணிபுரிந்த தேவாங்கர் கலைக்கல்லூரியின் நிர்வாகக் குழுவில் நிறைய பிரச்சினை இருந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு எனது கணவரின் தம்பி மகனுக்கு மொட்டை போடுவதற்காக சங்கரன் கோவில் சென்றபோது இந்து சமய அறநிலைத்துறை அதிகாரி ஒருவரின் அறிமுகம் கிடைத்தது அவருக்கும் அவரது மனைவிக்கும் இடையே பிரச்சினை இருந்தது நான் அவர் நெருங்கி பழகினேன் இது எனது கணவருக்கு தெரியும் எனக்கு அவர் வாங்கி கொடுத்த செல்போனை எனது கணவர் தான் வைத்திருந்தார் அவர் என்னை திருமணம் செய்ய விரும்பினார் ஆனால் எங்கள் இருவருக்கும் இடையே இருந்த தொடர்பால் அவருக்கு பணிபுரிந்த இடத்தில் பிரச்சினை ஏற்பட்டது இதனால் அவர் சென்னைக்கு பணிமாற்றம் செய்யப்பட்டார் இந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு எனது கணவர் சரவண பாண்டியன் சவுதி அரேபியாவில் இருந்து அருப்புக்கோட்டைக்கு வந்து அங்கேயே நகராட்சி ஒப்பந்த பணிகளை எடுத்து செய்தார் அதில் அவருக்கு நஷ்டம் ஏற்படுத்து கடும் பண பிரச்சனை உண்டானது இந்த நேரத்தில் எங்கள் கல்லூரியின் முன்னாள் செயலாளருடன் நான் நெருங்கி பழக ஆரம்பித்தேன் அவர் எனக்கு அவ்வப்போது பணம் கொடுப்பார் அதன் பிறகு எனது கணவர் கரூரில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் சப் கான்ட்ராக்டர் எடுத்து தொழில் செய்தார் அதிலும் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கவில்லை இதனால் எனக்கும் கணவர் பிரச்சினை ஏற்பட்டது பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்க கணவரின் நண்பர்கள் சிலர் வந்தனர் அவர்களுடனும் நெருங்கி பழக்கம் ஏற்பட்டது இந்த விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டதால் எனது கல்லூரியில் வேலை பார்ப்பவர்கள் யாரும் என்னுடன் சரியாக பேசுவது கிடையாது நானும் எந்த விஷயத்திலும் தலையிட மாட்டேன் இந்த சூழ்நிலையில் எனது கணவர் என்னை அடுத்து துன்புறுத்த தொடங்கினார் இதனால் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி வீட்டை விட்டு வெளியேறி நான் சென்னை வந்துவிட்டேன் அப்போது இந்து சமய அறைநிலைத்துறையை அதிகாரி மீண்டும் சந்தித்தேன் திருப்பதி என்று பல இடங்களுக்கு சென்றேன் இருபத்தி நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு அருப்புக்கோட்டை வீட்டுக்கு திரும்பினேன் அருப்புக்கோட்டையில் சொக்கநாதர் கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை குத்தகைக்கு எடுத்து நாங்கள் பராமரித்தோம் அதில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை தீர்ப்பதற்காக இந்து சமய அறநிலைத்துறை அதிகாரி சந்தித்து பேசினேன் எங்கள் இருவருக்கும் இடையே நெருக்கம் ஏற்பட்டு உல்லாசமாக இருந்தோம் அருப்புக்கோட்டையில் நகைக்கடை அதிபர் ஒருவருடனும் எனக்கு நெருக்கம் ஏற்பட்டது அவருடனும் உல்லாசமாக இருந்தேன் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நான் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்றபோது அங்கு இருந்த அதிகாரியும் எனக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டது இருவரும் நெருக்கமாக இருந்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு தொன்னூற்றி நான்கு ஆண்டுகளில் பாலு சத்திரிய கல்லூரியில் எம்எஸ்சி கணிதம் படித்த காலத்தில் வணிகவியல் துறையில் உதவி பேராசிரியராக பணிபுரிந்தவர் எனக்கு தெரியும் அவரது தொலைபேசி எண்ணை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் வாங்கி பேசியிருந்தேன் அன்று முதல் அவருடன் தொடர்பு இருந்தேன் தற்போது அவர் வெளிக்கல்லூரிகளுக்கு கௌரவ விரிவுரையாளராக வகுப்பு நடத்துகிறார் நானும் அவரை போல் கௌரவ விரிவுரையாளராக ஆசைப்பட்டு அவரிடம் உதவி கேட்டேன் இது தொடர்பாக அடிக்கடி அவருடன் செல்போனில் பேசுகிறேன் வாட்ஸ்அப்பிலும் தகவல்கள் பரிமாறிக்கொள்வேன் அப்போது அவர் ஏதாவது கல்லூரிக்கு கௌரவ விரிவுரையாளராக சென்றால் அதனை போட்டோ எடுத்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புவார் அவர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இரண்டு முறை எனது வீட்டுக்கு வந்து என்னுடன் நெருக்கமாக இருந்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த புத்தாக பயிற்சியில் சேருவது சம்பந்தமாக அவர் சந்தித்து பேசினேன் அப்போது அவர் அதே பல்கலைக்கழகத்தில் வணிகவிலைத்துறையில் உதவி பேராசிரியராக
கொண்டு இருக்கின்றார்களா என்று கேட்டார் அவர் கல்லூரி மாணவர்களுடன் உல்லாசமாக இருக்க கேட்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டேன் அதற்கு நான் எங்களது கல்லூரி நிலவரம் சரியில்லை இப்போது வேண்டாம் என்று கூறினேன் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த வருடம் பிப்ரவரி மாதம் முதல் வாரத்தில் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக தொலைதூர கல்வி தேர்வு தாள் திருத்தும் பணிக்கான அழைப்பு உத்தரவு எனக்கு வந்தது கல்லூரி செயலாளர் அனுமதியுடன் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்துக்கு வந்தேன் அந்த சமயத்தில் நான் அங்கிருந்த முருகனை சென்று சந்தித்து வழிநடத்துவது விஷயமாகவும் புத்தாக்க பயிற்சி விஷயமாகவும் ஞாபகப்படுத்தினேன் மார்ச் ஏழாம் தேதி புத்தாக்க பயிற்சியில் நான் செய்வதற்கான உத்தரவு கல்லூரி அலுவலகத்துக்கு வந்தது அந்த தகவலை பார்த்துவிட்டு முருகனிடம் நான் செல்போனை தெரிவித்தேன் நான் அங்கு வரும்போது அவரை நேரில் சந்திப்பதாகவும் கூறினேன் மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்று புத்தாக்க பயிற்சியில் சேர்ந்தேன் மதிய உணவுக்காக அங்குள்ள கேன்டீனுக்கு சென்ற போது முருகனுக்கு போன் செய்து அவரை பார்க்க விரும்புவதாக கூறினேன் அவரது துறை அலுவலகத்துக்கு வர சொன்னதால் அங்கு சென்றேன் அப்போது முருகன் என்னிடம் என்னமா இப்போது நிலைமை சரியாகிவிட்டதா கல்லூரி மாணவிகளிடம் பேசி ஏற்பாடு செய்ய முடியுமா என்று கேட்டார் நான் சில மாணவிகளின் விவரங்களை தெரிவித்துள்ளேன் அவர்களிடம் பேசி ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்று கூறினேன் அதன் பிறகு கருப்பசாமி என்பவரின் செல்போன் எண்ணை என்னிடம் கொடுத்து பல்கலைக்கழகத்தில் எந்த உதவி வேண்டுமானாலும் அவரை தொடர்பு கொள்ளுமாறு கூறினார் கருப்பசாமியை நேரில் சந்தித்து பேசினேன் மார்ச் பன்னிரெண்டாம் தேதி மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் நான் இருந்த போது கருப்பசாமி எனக்கு போன் செய்து தொலைதூர கல்வி அலுவலகத்துக்கு வரும்படி கூறினார் உடனே நான் அங்கு சென்றேன் அங்கு கருப்பசாமி இயக்குநரை எனக்கு அறிமுகம் செய்தார் அவருடைய பெயர் தெரியாது அங்கிருந்து புறப்பட்ட போது நானும் உங்களுடன் காரில் வருகிறேன் என்று கருப்பசாமி கூறியதால் அவருக்காக காத்திருந்தேன் அவர் வந்தவுடன் கருப்பசாமியின் சொந்த ஊரான திருச்சொலிக்கு காரில் கிளம்பினோம் போகும் வழியில் காரை ஒரு இடத்தில் நிறுத்திவிட்டு காரில் நாங்கள் இருவரும் உல்லாசமாக இருந்தோம் அங்கிருந்து புறப்பட்டபோது கருப்பசாமி என்னிடம் அடுத்த வாரம் சென்னை செல்வதாகவும் அந்த சமயத்தில் கல்லூரி மாணவர்களை ரெடி பண்ணி தருவீர்களா என்று கேட்டார் நானும் முயற்சி செய்து பார்க்கிறேன் என்று சொன்னேன் ஆனாலும் தொடர்ந்து அவர் அந்த விஷயத்தை என்னிடம் வலியுறுத்தினார் அதன் பிறகு அவரை வீட்டில் இறக்கிவிட்டு நான் எனது வீட்டுக்கு வந்துவிட்டேன் முருகன் மற்றும் கருப்பசாமி இருவரும் என்னிடம் தொடர்ந்து நேரிலும் போனிலும் கேட்டுக்கொண்டதால் மார்ச் பனிரெண்டாம் தேதி இரவு முதலே நான் என்னுடைய செல்போனில் இருந்து எங்கள் கல்லூரி கணித துறையில் மூன்றாம் ஆண்டு பழிக்கும் மாணவிகளுக்கு சூசகமான பல எஸ் எம் எஸ்களை அனுப்பினேன் இந்த விஷயத்தை உடன் படிக்கும் மேலும் மூன்று மாணவிகளுடன் தெரியப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொண்டேன் இவ்வாறு சிபிசிஐடி போலீசாரிடம் வாக்குமூலம் அளித்த நிர்மலா தேவி தொடர்ந்து பல அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களையும் தெரிவித்துள்ளார் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகே வரக்கூடிய பெல் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்